ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪೂರಿ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಚಾಟು ಪಾನಿಪುರಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೂರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಮೂಲಿ ರವೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ ನೀರು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೋಡಾದು ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಲಿಸೋವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾದ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದುವಾಗ ಈಗ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರಲ್ವ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ನಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೆನೆಯಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕಾದಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರಿ ಹೇಗೆ ಲಟ್ಸೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಪಾತಿ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಹಪ್ಪ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಪ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ದೊ ಅಗ್ಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಾಕಿ ಅದನ್ನು ಲಟ್ಸೋಣ ಮತ್ತು ಲಟ್ಸೋವಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ತೀರ ಮಂದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಕಲ್ ಲಟ್ಟಿಸ್ತೀರಲ್ವ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಪೂರಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಪೂರಿ ಮಾಡೋ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಲೋಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಬ್ಬಿದು ಮುಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಮೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬಟ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಪೂರಿ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ತೀರ ಮಂದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ರ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಪ್ಪೋಟ್ ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ಲು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಪೂರಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಪೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಚಾಟು ಆ ಥರ 